बसंत बंसरी कक्षा आठ के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसमें हम जानेंगे बसंत के पाठों का इंडेक्स और पाठों के माध्यम से बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसके माध्यम से राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा दो हज़ार पाँच के अनुसार ये टेस्ट पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि पाठ के माध्यम से बच्चों का विकास केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा गया है तो यह है पाठ्य पुस्तक बच्चों को भाषा की बड़ा स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता भाषाई कौशलों और सोच को आसपास के परिवेश में ही विकसित करने हेतु और इसकी सृजनशील गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले अनुमान कल्पना कुछ करने का उद्देश्य तो ये सब इस वसंत पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जानेंगे पाठ्य पुस्तक के अठारह पाठों में विविध विषय तथा विधान समाहित हैं इनके अतिरिक्त केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री को भी पाठ्य पुस्तक का सर्वांग सभी पूर्ण रूप से आपूर्ति होती है और हिंदी साहित्य का परिचय भी मिलता है कबीर की साखियाँ सूर के पद सुदामा चरित जहाँ भक्ति युग के लोकप्रिय काव्य के उदाहरण हैं तो निराला की कविता ध्वनि का संपादित अंश दिनकर की कविता भगवान के डांकिए भगवती चरण वर्मा की कविता हम दीवानों की हस्ती आधुनिक कविता के नमूने और जया जाधवानी की कविता ये सबसे कठिन समय नहीं समकालीन कविता की एक बानगी है अर्थात यह उस समक इनकी झलक हमें देखने को मिलेगी कबीर की साखियों में सबूत सूर के पदों में वात्सल्य वात्सल्य में से वात्सल्य रस जिसको बोलते हैं दया भाव सुदामा चरित में मित्रता वनी कविता में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना भगवान के डाकिए में प्रकृति की विभिन्नता में संवादी अंतर संबंध दोनों की हस्ती में उत्साह और अलमस्ती तथा यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में जी जी विषय मूल भाव के रूप में निहित है इन कहानियों में कामतनाव की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा को चित्रित करती हैं यह कहानी नाते नेह में रच बसे गाँव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक ह्रास के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती हैं वहीं इस मंत्रुगताई की कहानी कामचोर एक पारिवारिक समस्या को आधार बनाकर लिखी गई है जिसमें ऊधम मचाने वाले बच्चों से होने वाली परेशानी की रोचक प्रस्तुति है यह कहानी एक सुव्यवस्थित परिवार की मांग पैदा करती है अन्नपूर्णानंद की कहानी अकबरी लोटा हास्य व्यंग से भरी है अर्थात हंसी भी है हंसी की है जो कि अत्यंत रोचक कहानी है वहीं निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है जिसके माध्यम से ज्ञान हो संजय की कहानी रूपी लोक कथा का पुनर्सृजन है इस कहानी में गहरा सामाजिक सरोकार है यह सत्ता से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है नन्नी गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित हो सकता है और अपने दायित्व को समझ सकता है सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग करती है अरविंद कुमार सिंह के निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में संवाद माध्यमों की विकास यात्रा का रोचक विवरण है ललित निबंध का आचार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध क्या निराश हुआ जाए विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित करता है वहीं प्रदीप तिवारी के निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है 
यन वन मूक सिनेमा मूक में से बिल्कुल जिसको बोला ना जा सके कि सवार सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयां करता है जो शिक्षा की नज़र से भी अर्थवान है सुप्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ के अंग्रेजी से अनुदित रपट अर्थात अंग्रेजी से अनुवाद की गई है जहां पहिया में स्त्री सशक्तिकरण के का एक सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया गया है रामचंद तिवारी का कथात्मक निबंध पानी की कहानी हिंदी में विज्ञान विषयक लेखन का एक उदाहरण है जिसमें पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का विवरण दिया गया है इस निबंध से जल के निर्माण निर्माण और अस्तित्व चक्र की जानकारी मिलती है केवल पढ़ने के लिए मैं एक सामान्य व्यक्ति के अदम्य साहस और कार्य को रेखांकित करती हूँ रोचक जीवन पहाड़ से ऊंचा आदमी है सिनेमा के संदर्भ में तकनीकी विकास की संभावना को कंप्यूटर गाएगा गीत नामक लेख प्रस्तुत करता है और हम पृथ्वी के संतान नामक आलेख पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है पुस्तक में दी गई इस अतिरिक्त पठन सामग्री का उद्देश्य पाठों के विषयों को विस्तार देने के साथ साथ समसामयिक विषयों की जानकारी देना भी है शिक्षकों से आशा है कि वे पाठ्य पुस्तक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करेंगे और आवश्यक गतिविधियों स्वयं करवाएंगे परिषद पाठ्य पुस्तक के परिष्कार हेतु आपके सुझावों का सर्व स्वागत करें जैसा कि देख सकते हैं इन पाठों के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है ये जो इंडेक्स दी हुई है कि सबसे पहली जो कविता है ध्वनि कविता जो कि सूर्य का द्रिपटी निराला द्वारा रचित है लाख की चूड़ियाँ कहानी कामतानाथ की है हंस की यात्रा की अंग है जो कि हरिशंकर परसाई जी का है दीवानों की हस्ती कविता है जो कि भगवती चरण वर्मा की है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक निबंध है अरविंद कुमार सिंह का चिट्ठियाँ कविता केवल पढ़ने के लिए रामधरस मिश्र के हैं भगवान के डाके कविता रामधारी सिंह दिन कर गए हैं क्या निराश हुआ जाए निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है यह सबसे कठिन समय नहीं एक कविता है जो कि जया जादवानी की है पहाड़ से ऊँचा आदमी जीवनी सुभाष संगाताड़ी केवल पढ़ने के लिए दी गई है कबीर की साखियाँ कबीर की हैं काम चोरी कहानी है इसमें चुगताई की जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी की है तो कंप्यूटर गाएगा गीत आलेख है एक नृत्य घटक का केवल पढ़ने के लिए सुदामा चरित एक कविता है नरोत्तम दास की और जहाँ पर यह रिपोर्ट था जो कि साईनाथ का है पिता के बाद कविता है एक मुक्ता की केवल पढ़ने के लिए अकबरी लोटा कहानी एक अन्नपूर्णा नंद वर्मा की जो कि बहुत ही रोचक कहानी है सूर्य के पद कविता है सूरदास जी की पानी की कहानी के माध्यम से पानी के विभिन्न रूप देखने को मिलेंगे जहाँ पर सूर्य के पद सूरदास द्वारा रचित पानी की कहानी निबंध है रामचंद्र तिवारी की बाज और सांप भी कहानी है नरेंद्र वर्मा की टोपी कहानी है संजय की इन पाठों के माध्यम से मच्छों का केवल किताबी ज्ञान नहीं बाहरी ज्ञान भी विकसित होगा धन्यवाद